，他是我的女朋友，也是你的嫂子。为什么不穿我送你的平底鞋，要穿这双高跟鞋？这个是飞利浦送的，我是因为工作关系才穿的。你看你的脚，肿成什么样子了？这儿，你这样被别人看见了不好。真没事儿。我们回去吧，我们回家。好。变了，你现在对外人比自家人还要好了。你回国那么久，没有回过家一次，你有什么资格说家人这个词？他刚刚叫你什么？哥。哥，我们什么关系啊？你没有告诉陆小姐啊？我们是两兄弟，你看着比他年轻，他怎么叫你哥呀？你眼里根本没有家人。还有陆芬芬，希望你记住她的身份。什么身份？我不知道啊，你倒是说给我听听。她是我的女朋友。也是你的嫂子，秦然，不要这么冲动。哥，我记得他是许天然的女朋友，而我才是许天然本人啊，明成哥，是不是？他是许明辰，他是许氏集团的大总裁，我的亲哥哥。等一下，所以跟我谈恋爱的人到底是谁啊？是许天然，但是是假的。他利用我的身份接近你，说的都是真的。芬芬，我可以解释。说谎的人，只会用另一个谎言去掩盖之前的谎言。你相信我。芬芬，你好，我是许家的长姐，许清然。姐姐。好，是你告诉他的。你还是这么偏心，许明成做的我说不得了。你闹够了没有？芬芬，如果我是你的男朋友，我是绝对不可能欺骗你的。至于他们，不用理会。许天然，你干什么？许清然，我告诉你，这事是不会如你所愿。还有，别再叫那个名字。这世上没有许天然，只有飞利浦。
我想不明白他为什么要隐瞒身份呢？还能为什么呢？当然是方便玩弄你的感情。可是为什么找上我呢？我这么普通。你一点也不普通，在我心里，你是最特别的。我是说认真的。如果你想离开这里，我马上带你走，我们再也不回来。你开什么玩笑？你的大师班才刚刚开业，你还有那么多的……只要你愿意，其他什么都不重要。谢谢你啊，不过我还是想找他问清楚。从小到大，无论什么事儿，许明晨总是先我一步。父母去世之后，那个女人偏袒他，他得到了他想要的一切。可是我不信。我不信他总是赢，能不能给我一次机会？你放心，我不会勉强你的。可是我希望你答应我，一定保护好自己。远离那对姐弟，他们不是好人。为什么呀？难道你十七岁的时候远走他乡，跟他们有关？我家到底发生了什么？你会受到伤害。